Всем респект, с вами Фиспект. Как можете заметить, я ютубер. Я даже могу доказать. Вот. У меня есть кнопка. И примерно год назад я прикупил себе вот этот микрофон за 15 тысяч рублей. Это очень большая сумма, и для большинства школьников, тем более, даже неподъемная. И покупать его, в принципе, для большинства и не нужно. Но я ютубер, еще раз напомню, у меня есть кнопка, мне можно. А если серьезно, то я его купил, чтобы улучшить контент. И, как можете заметить, качество звука неплохое. Учитывая то, что я его вообще никак не обрабатываю и записываю прям напрямую. Ну а стоит ли оно вообще своих денег? Возможно, я просто переплатил за оверпрайс говно. И существуют микрофоны, которые звучат лучше и при этом стоят дешевле. Сегодня вы это узнаете. Я купил самые популярные, самые дешевые микрофоны, как с Алиэкспресса, так и с ДНС. Две площадки, куда люди чаще всего всего ходят закупиться чем-то подобным. Это видео будет отличаться от тех, которые вы видели на ютубе на подобной тематике, где люди тестируют микрофоны. Сегодня каждый из микрофонов я буду обозревать, собственно, тот микрофон, на который будет обзор. То есть, например, вот первое, что попалось в руку, какой-то микрофон с Венс ДНС, я его прям возьму и буду на него озвучивать его же обзор. Так вы сможете понять, как микрофон звучит именно в разговоре, потому что большинство из тех обзоров, что я смотрел на какие-либо микрофоны, идут так. Сначала идет обзор, а в конце человек берет и такой... Раз, два, три, проверка звука, раз, два, три, слышит нормально меня вообще, да. Mm -hmm. Также в этом видео будет противостояние двух самых популярных микрофонов, это BM800 и FIFINE. Также обязательно досмотреть до конца, потому что самые прикольные микрофоны, которые будут самое лучшее качество, я разыграю, потому что они мне банально не нужны. Что-то я запизделся, пора переходить к обзору. Начнем мы, пожалуй, с этого красавца за 15 тысяч рублей, потому что он самый лучший, и понятное дело, что с ним будет уже потом легче сравнивать, да и банально я сейчас с него говорю, мне так легче. Погнали. Это переход, короче. Ну что же, мой основной микрофон Rode NT-USB. Я записываю на него видосы уже больше года, и качество звука вы могли оценивать в предыдущих моих роликов и, собственно, сейчас. Это единственный микрофон из сегодняшней подборки, который был куплен не в DNS и не на Алиэкспрессе, а на сайте Computer Universe за 15 тысяч рублей. Я себе хотел банально самый лучший микрофон, который подключается по USB, и не нужно никакие дополнительные аудиокарты. Из плюсов, помимо самого качества звука, практически полностью отсутствует фоновый шум. Я на записи его абсолютно не слышу. Плюс есть аудиомониторинг звука. Это такой прикол, когда ты можешь ставить наушники прямо в микрофон и слышать самого себя абсолютно без задержек для мониторинга, собственно, звука. Если честно, я этим практически вообще никогда не пользовался, раньше юзал в начале, но сейчас понял, что это мне мешает. Также из плюсов могу отметить дизайн как самого микрофона, так и аксессуаров для него, как, например, тренога, которая не похожа на остальные, и эксклюзивный поп-фильтр. Ну а самый главный минус его это цена. 15 кусков, ебушки воробушки, зачем я так много потратил? Потому что сейчас очень много микрофонов есть, которые стоят дешевле, а по качеству звука, особенно при обработке, вообще никак не отличается от микрофонов за 15 тысяч рублей. Так оно или нет, сейчас мы это проверим. Начнем с микрофонов, купленные в DNS, а под конец ролика перейдем к микрофонам с Алиэкспресса. И там уже сравним мой микрофон за 15 тысяч рублей с микрофоном Fifine, самым нахваленным и хайповым микрофоном на русском ютубе. Ну что же, пойдем по нарастающей и начнем с самого дна. Самый дешевый микрофон в DNS S-Line Mic 4 за 220 рублей. На самом деле, в первый раз запуская его, я ожидал услышать как минимум шипение, а как максимум просто нерабочий микрофон. Но на удивление он работает и достойно в принципе. Конечно же, я пижу. Прямо сейчас я говорю в него чуть не в идеальных условиях, держа прямо перед своим ртом. Если его повесить на одежду и говорить в него в таком положении, то будет примерно следующее. Всем респект, анти-спект, и сегодня у нас будет летсплей по Майнкрафту, я спасибо за просмотр, всем пока. Я бы мог его похвалить, но это полное говно только из-за того, как именно нужно его использовать, и он у меня получает дизлайк. Идем дальше. Свен МК-200. Это самый дешевый микрофон с ДНС, который можно поставить полноценно на стол. Не считая этих петличек, хотя бы этим можно пользоваться, и он довольно-таки устойчиво стоит, и это реально удобно. Хотя бы то, что им можно пользоваться, это уже несомненно плюс. Ну а что по поводу звука? Я хотя бы не слышу такую всратую обработку, как будто ты говоришь ноутбук, как на той петличке. Этот микрофон действительно звучит неплохо за свои деньги. Его точно нельзя покупать людям, которым важно качество звука, но если покупать маме или бабушке, в принципе, самый дешевый микрофон сойдет. Хочу отметить то, что у него очень короткий провод, и если прямо сейчас бы мой компьютер стоял на полу, банально бы я до него не дотянулся. Но микрофон хоть и устойчиво стоит, но сам по себе очень легенький и хлюпенький, и переломать его нефиг делать, поэтому будьте аккуратны, если будете покупать. Dex PU400. Это самый дешевый конденсаторный микрофон с DNS -а по совместительству от фирмы Dex. И это просто ужаснейшая хуйня, которую я никому не советую, и сейчас объясню почему. Во-первых, как можете заметить, я говорю очень тихо и очень далеко от микрофона, потому что у него невозможно регулировать громкость. Я просто кручу ползунок громкости и абсолютно ничего не меняется. Даже если выкручиваю в ноль, все равно он херачит на полную. Никакие утилиты не помогают. Я не знаю, либо это брак, либо так и задумано, тогда это еще хуже. Помимо этой проблемы, я думаю, вы сами слышите, насколько уебанское качество звука. Микрофон за 220 рублей звучал лучше, чем микрофон за 1650. И это при том, что этот микрофон подключается по USB, то есть там должна быть встроенная звуковая карта, которая должна улучшать качество звука. Но как мы слышим, получилось 
получился полный пиздец. Я не знаю, как это выходит у фирмы Dex, просто ужас. Напомню, что микрофон конденсаторный, но походу этих конденсаторов там вообще нету, потому что микрофон очень легкий, он, наверное, легче, чем даже петличка. Я его еще не разбирал, потому что я прямо сейчас с него говорю, но сразу, как я договорю, я его разберу и на видеоряде вы увидите, что там внутри. Я уверен, это полный трэш. Единственный плюс этого микрофона то, что в комплекте идет тренога, которая может пригодиться вам для других микрофонов. Но вы сами понимаете, это просто рофл, блять. Сразу после записи этого видоса он отправится у меня в мусорку. Самое неприятное то, что они сделали упаковку типа микрофон весь такой геймерский. Но если вы включите войс в игре с этим микрофоном, вас пошлют нахуй. И я никому не советую его покупать, он получает у меня жирнющий дизлайк. Идем дальше. Я не знаю, какой категории можно отнести этот микрофон, потому что его можно купить как на Алиэкспрессе, так и в DNS. Но он у нас будет таким неким промежуточным этапом, потому что это даже не совсем микрофон. Это гарнитура от наушников HyperX. Я этими наушниками уже пользуюсь 3 года и сейчас впервые подключу этот микрофон, чтобы его протестировать. Подумал, а почему бы и нет. Этот тест будет полезен тем, кто хочет купить себе и наушники, и микрофон одновременно, потому что это очень удобно, когда у тебя микрофон находится прямо на твоей башке, то есть в твоих наушниках. И сейчас я выскажу очень однозначное мнение, потому что, ну, во-первых, качество, да, откровенно говно. Но как бы вам объяснить, если вы смотрели старых комментаторов по доте или просто старые стримы, вы, надеюсь, вспомните вот этот ламповый звук, вот эту ламповую обработку. Не знаю, она у меня навевает некую ностальгию, и я считаю, что намного лучше будет купить себе сразу гарнитуру вот такую, нежели покупать какие-то отдельные микрофоны за 400, за 200 рублей. Либо сразу нормальный микро, либо конечно с таким. Реально годный, если сразу встроенный в наушники. Сейчас мы перейдем к микрофонам, купленных на Алиэкспрессе. Но перед тем, как это сделать, хочу рассказать вам, как правильно покупать на Алиэкспрессе и в других магазинах. Для этого мы воспользуемся Летишопсом. Это кэшбэк-сервис, который позволяет возвращать деньги с любых покупок в интернете, будь то какая-то безделушка или что-то посерьезнее, например, смартфон. И эти деньги ваши, вы их можете вывести куда угодно, хоть на карту, хоть на телефон. Помимо этого, у Летишопса есть куча магазинов, с которыми они работают. Также Летишопсы радуют постоянными повышениями и горячими кэшбэками, которые можно найти на главной странице. И чтобы прямо сейчас получить 15% кэшбэк в Эльдорадо на игру The Last of Us 2, активируйте лети код TELAU15 в личном кабинете Letyshops и сэкономьте около 700 рублей. Поэтому прямо сейчас регистрируйся в Letyshops по ссылке в описании и экономь в интернете с умом. А мы идем дальше к микрофонам с Алиэкспресса. Ну что же, начнем с самого дешевого и самого интересного. Если самый дешевый микрофон в DNS у нас стоил 200 рублей, то здесь микрофон стоит 50 рублей. Помимо этого микрофон петличка, значит им пользоваться абсолютно неудобно и это уже ставит его автоматически как неюзабельное говно. Помимо этого здесь есть еще один интересный момент. Микрофон умеет писать только на левое ухо. Правое ухо просто не слышно, то есть и стерео режим не работает. И даже это еще не все. В ситуации, как и с петличкой с ДНС, я этот микрофон держу прямо перед своим ртом. Если его поставить на одежду, как я и говорю, будет слышно примерно следующее. Пиздец. В общем, никому не советую, идем дальше. Самый дешевый геймерский микрофон. Здесь уже поинтереснее, потому что эта байда стоит 800 рублей и качество звука удовлетворительное за такие деньги. Он USB-шный, а значит никакие аудиокарты не помогут улучшить звук. Это очень хорошо для тех, у кого в материнской плате очень плохой аудиочип. Также у этого микрофона есть очень интересный регулятор громкости, потому что в самой Windows ты никак громкость поменять не сможешь. Как бы ты ее ни крутил, ничего не изменится. Но на самом микрофоне есть регулятор громкости, то есть ты вот эту байду шевелишь и оно меняется. Спорное на самом деле решение, потому что я не могу видеть, сколько конкретно сейчас у меня стоит громкость. Из-за этого приходится постоянно гадать. Если ты случайно забазбустишь в Discord, тебе друзья точно не скажут спасибо. Что еще по плюсам и минусам? Из плюсов могу отметить то, что охеренный дизайн. Микрофон очень высоко и очень близко к рту стоит и не занимает много места. Также сам микрофон, то есть вот эта палка отсоединяется, а провод может крепиться сзади к штативу и оно вообще не занимает много места. Очень удобно. Также если у вас телефон с силиконовым чехлом, у меня к сожалению не такой, но вы бы могли поставить прямо на этот микрофон свой телефон и тоже наверное удобно. Если этот микрофон покупать как геймерский, то есть для игр, для разговоров в дискорде, он отлично подойдет, потому что дискорд убирает фоновый шум и здесь есть проблема только в нем. В общем микрофон у меня получает лайк, советую всем, кто хочет купить себе байду, поставить на стол и не париться. Для разговора в дискорде самое то. Идем дальше. Далее произошла очень неприятная ситуация. Я заказал себе микрофон боя Bio M1. Это самый популярный, самый лучший микрофон для камер, чтобы снимать вот именно себя с лицом и записывать звук. И он у меня оказался нерабочим. Я менял батарейку, менял камеру, менял смартфон, подключал к ПК. Нигде абсолютно он не работает. То есть звук абсолютно не слышно. По заявлению блогеров, это должен был быть самый лучший петличный микрофон. Но он у меня оказался нерабочим, и я вам об этом сообщаю. Мы идем дальше к самому интересному. Это BM800 и Fifine. Самый популярный микрофон с Алиэкспресса BM800, который стоит 800 рублей. Тавтология. Прямо сейчас он подключен у меня напрямую в мой компьютер, то есть обрабатывается через мой аудиочип на материнской плате, но многие на ютубе советуют покупать отдельные звуковые карты, и я ее приобрел. Ну точнее, как приобрел, взял другой. Не смотрите то, что она без корпуса, это абсолютно та же самая аудиокарта, которую советуют большинство блогеров на русском ютубе. И прямо сейчас я в нее говорю, но я думаю, вы уже понимаете, что что-то здесь не так. Сейчас постараюсь вам объяснить, покупая такие дешевые аудиокарты за 60 рублей, вы покупаете не аудиокарту, а всего лишь конвертер из 3-5 мм USB. Возможно, купив дорогой усилитель или нормальную аудиокарту, этот микрофон звучал бы лучше, но имеем, что имеем, вы сами слышите, что это
это полный пиздец. Я вам даже больше скажу, что чтобы этот микрофон хоть более-менее нормально звучал, на него нужно потратить не 800 рублей, за сколько я его и взял, а 1002 минимум. А еще штатив, там всякие пауки, пантографы и ну его нахуй. А теперь внимание, если вести BM800 и отсортировать по заказам, вы увидите то, что заказывают люди чаще всего. И в топе у всех продавцов подделка. Исходя из роликов, что я посмотрел про этот микрофон, у оригинального BM800 должна быть надпись на самом микрофоне. У меня же она отсутствует. А также внутри начинка немножко другая. Получается, что большинство людей пользуются этим микрофоном, который на самом деле и не является BM800, а является лишь копией. А теперь вдумайтесь, чтобы этот микрофон нормально заработал, нужно потратить минимум 2000 рублей. У него очень много подделок, а также шанс того, что что-то сломается из-за того, что аудиокарты, усилители, много всего, а шанс намного выше. Именно поэтому в 2020 году я никому не советую покупать это дерьмище. Его эпоха прошла и сейчас вообще не вздумайте брать его себе. Потому что существует микрофон, который в миллион раз лучше всего, что мы сегодня перечисляли. Это Fifine K669. Его цена на Алиэкспрессе составляет всего лишь 2000 рублей. И это просто мизерная стоимость за такое качество звука. Только что я открыл небольшой лайфхак. Чтобы улучшить качество звука у этого микрофона, нужно волюм поставить на 100%, а регулировать громкость именно в самой винде. При этом пропадает фоновый шум, а качество звука улучшается. Если будете заказывать, имейте это в виду. Микрофон конденсаторный и подключается через USB, что для меня лично огромнейший плюс, потому что вот то, что тебе дал производитель, такое качество звука ты получишь, ни плюс, ни минус. Когда, например же, с тем же BM800 зависит качество звука не от самого микрофона, а еще от аудиоустройства, через которое оно воспроизводится. Теперь внимание, прямо сейчас я говорю в микрофон за 15 тысяч рублей. И вы видите разницу? А прямо сейчас я говорю опять FIFINE и переплата в 7 раз... Это точно того не стоит. Не, конечно, да, слышно чуть больше фонового шума, слышно чуть меньше диапазон частот, или как это правильно называется, но, блядь, в 7 раз переплачивать за это... Я лоханулся. Я открыто заявляю, и нет, не о своей ориентации, а о том, что этот микрофон самый лучший в 2020 году. Брать что-то дешевле или дороже не имеет смысла, если ты хочешь вот именно качество за очень маленькие деньги. Ну что же, давайте подводить итоги. Петлички, даже если бы они хорошо звучали, пользоваться ими невозможно за ПК. И покупать их для себя точно не стоит. ДНС, как обычно, берет очень глубоко и за глотом. Их микрофоны просто ужасны. Дешевые микрофоны хоть и оправдывают свою цену, но брать их не стоит, потому что можно поднакопить на нормальный микрофон всего лишь за 2000 рублей и пользоваться им до конца жизни вообще ни в чем себе не отказывая. В схватке BM800 или FIFINE, конечно же, побеждает FIFINE, потому что BM800 тоже стоит 2000, если собирать его полностью с аудиокартами. Но при этом ебли у FIFINE намного меньше. И очевидно, что если вы начинающий ютубер или просто человек, который говорит со своими друзьяшками в дискорде, вам микрофон за 15 тысяч, как у меня, точно не нужен, потому что это излишки и стоит покупать, когда у тебя реально есть деньги и ты готов платить за какие-то там частоты. А на этом все. Следующее видео про улучшение Windows 10. Да, я знаю, вы ждали. Выйдет очень скоро. Если вы поставите много лайков, 20 тысяч за сутки мне хватит. Так в таком случае я его выпущу через три дня. Думаю, договорились. Спасибо за просмотр. Пока.